హాయ్ వియర్స్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రస్తుతం మార్కెట్స్లో ఒక లాభాల జోరు కొనసాగుతుంది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ నుంచి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో పెద్దగా మనకు మద్దతు లేకపోయినా కొనుగోళ్లు లేకపోయినా ఇండెక్స్లో మాత్రం ఒక స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఫ్రెష్ హైస్ దిశగా నిఫ్టీ అడుగులు వేయడం చూస్తున్నాం లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్ దిశగా నిఫ్టీ వెళ్తుంది ఇవాళ మనకి లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ దాకా ఎంట్రా డే హై వెళ్ళింది మేబీ అక్కడి నుంచి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ తగ్గినప్పటికీ మళ్ళీ ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తుంది లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ దగ్గర ప్రస్తుతం నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ ప్లస్లో అట్ సెన్సెక్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల డెబ్బై పాయింట్ల లాభాలతో కొనసాగుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూడు వందల ఎనభై పాయింట్ల లాభాలతో కొనసాగుతుంది ఇవాళ మేజర్గా బ్యాంక్స్ మార్కెట్స్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాయి ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అనుకోవచ్చు ఐసీఐసీ బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్ మార్కెట్స్ని బాగా డ్రైవ్ చేశాయి ఐసీఐసీ బ్యాంక్ నాలుగు వందల రూపాయల మార్క్ని దాటి నాలుగు వందల ఆరు రూపాయల దగ్గర స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్ చూస్తున్నాం అటు ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ కనిపిస్తుంది ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్లో కూడా సో మంచి బయింగ్ యాక్టివిటీ ఉంది మార్కెట్స్లో ప్రధానంగా ఐసీఐసీ బ్యాంక్ లాంటివి ఎల్ఎన్టీ టైటాన్ లాంటి స్టాక్స్ వాళ్ళ మంచి లాభాల జోరును కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాయి అటు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే ట్రెండ్ మనం చూడవచ్చు ఇవాళ ఒక రియాలిటీ ఐటీ మాత్రమే కాస్త నీరసంగా ఉన్నాయి మిగిలిన ఫిన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనుకోవచ్చు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అనుకోవచ్చు ఓవరాల్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి ఇవాళ మేజర్గా మనం మాట్లాడుకోవాలి నాలుగు వందల పాయింట్ల దాకా లాభపడింది కాబట్టి అవి కాకుండా మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అనలేం కానీ ఎందుకంటే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ క్వార్టర్ పర్సెంట్ మేర స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అంతకంటే తక్కువ మాత్రమే ఇండెక్స్ పరంగా లాభపడ్డాయి బట్ కొన్ని స్టాక్స్ మనకి లాభాల దీన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ పీసీ జివరర్స్ ఇవాళ మరొక పదహారు శాతం దాకా పెరిగింది వన్ మంత్లోనే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గెయిన్స్ మనం పీసీ జ్యువెలర్స్లో చూడవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి దాదాపు ఇరవై ముప్పై లక్షల షేర్ల బల్క్ డీల్ ఒకటి జరిగింది అంత ముందు వారం కూడా అంటే గత వారంలో కూడా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ సంబంధించిన బల్క్ డీల్ ఒకటి జరిగింది సో సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ పీసీ జ్యువెలర్స్ మేబీ రిజల్ట్స్ బాగా రావచ్చేమో ఆర్ఎల్స్ ఇంకేదైనా న్యూస్ అవాయిడ్ చేస్తున్నట్టుంది మార్కెట్ అందుకే స్టాక్లో జంప్ చూస్తున్నాం శిల్ప మెడికేర్ ఒక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది దీపక్ ఫర్టిలైజర్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఐడియా లాంటి స్టాక్స్లో కూడా గెయిన్స్ ఉంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు కొద్దిగా ఎయిట్ కే మైల్స్ లాంటి స్టాక్స్లో గెయిన్స్ చూస్తున్నాం ఒక టెన్ పర్సెంట్ దాకా మరొక మేజర్ న్యూస్ జెట్ ఎయిర్వేస్ సంబంధించి జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇప్పుడు పదమూడు శాతం దాకా లాభాలతో నష్టాలతో కొనసాగుతుంది టూ ట్వంటీ సెవెన్ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ దగ్గర స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది తాత్కాలికంగా జెట్ ఎయిర్వేస్ సేవలు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి ఒక ప్రమాద హెచ్చరికలు వస్తున్నాయి మనకి మేబీ జెట్ ఎయిర్వేస్ అధికారికంగా వచ్చి ప్రకటించవచ్చేమో జెట్ ఎయిర్వేస్ సేవలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబోతున్నామని చెప్పి ఎందుకంటే కేవలం ఒక పది సర్వీసులు మాత్రమే పది ఫ్లైట్స్ మాత్రమే నడుస్తూ వస్తున్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాళ్ళ ఫ్లైట్స్ అన్ని కూడా బికాజ్ అప్పులు కట్టకపోవడం వల్ల అప్పులు వాళ్ళందరూ ఒత్తిడి చేసి వాళ్ళు ఏవైతే ఫ్లైట్స్ ల్యాండింగ్కి ఇచ్చున్నారో అవన్నీ నిలిపేస్తున్నారు సో జెట్ ఎయిర్వేస్ ఇప్పటికిప్పుడు దాదాపు పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు నిధులు కావాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లీస్ట్ కొద్దిగా ముందుకు సాగాలంటే ఇప్పటికిప్పుడు జెట్ ఎయిర్వేస్లో వాటా కొనేందుకు ఎవరు ముందుకు రాకపోవడం వల్ల జెట్ ఎయిర్వేస్ స్థితి నానాటికి దిగిజారిపోతుంది దీంతో ఇవాళ ఇంటికి ఒక త్రీ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది స్పైస్ జెట్లో కూడా ఒక ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా జంప్ మనం చూసాం అది కాకుండా విప్రో కొద్దిగా వీక్గా ఉంది రైన్ ఇండస్ట్రీస్ వక్రంజీ టాటా మోటార్స్ ఏవైతే గత వారంలో పెరిగి ఉన్నాయో అవి వాటిలో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తుంది ఇవాళ పాలిక్యాబ్ ఐపీఓ లిస్ట్ అయింది ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు ఇష్యూ ప్రైజ్ ఏకంగా ఇరవై శాతం ప్రీమియంతో సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర స్టాక్ ట్రేడ్ అయింది ఓపెన్ అయింది స్టిల్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్తో పాలిక్యాబ్ ట్రేడ్ అవుతుంది అన్లీస్ వ్యూ తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది చాలా స్ట్రాంగ్ బయింగ్ యాక్టివిటీ మళ్ళీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ అన్ని రికార్డ్ హైస్ దిశగా వెళ్తున్నాయి మేబీ క్లోజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పరంగా చూస్తే నిఫ్టీ ఇవాళ రికార్డ్ హై కావచ్చు ఎందుకంటే లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఇవాళ లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ ఫోర్ దాకా ఎంట్రా డే హై వెళ్ళింది సో లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్ పైన క్లోజ్ అవుతే ఇంక
विप्रो कोटी थ्री परसेंट टाटा मोटर्स ओके टू परसेंट ओके वीक गाउन है पर टो कोटी गवर्नमेंट साल मानो मार्केट इन तो पेरी की ना गोड़ा मिड कैप लो दिन का नुकुन अंगा मान की बाइंग राठल है इट वी एन स्मॉल कैप लो गोड़ा पैदा बाइंग पर अंगा मान की राठल है पेरी की ना कोनी स्टॉक्स है वेते उन्हें आयुगड़ा � डिप्स लो बाइंग वेल्लम में ने जब तानो ये सीरीज़ लो बागा आउट परफॉर्म चेसे ना स्टॉक्स लो बाइंग वेल्लम मंची थी आर एट द सेम टाइम सेलिंग वेल्ला ले आन कुन्ना वालों इवन मार्निंग कोड मान रेकमेंड जैसे हम इंडिया बुल्स ओकोटी रियल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने रैली सोले सेल चेमान � Buying velal yang aku kunte, euros week kuna Tata Motors ni buying velal tu. Adve dengga banking stocks lo like ICIC Bank kat euros three percent perigi. Ini next one atau dua selesai matar dipocchira dani kuda buying velal tu. Kau selling velal yang aku kunte, entuk mungkin jepun ada kuni stocks lo landlo infosis sokoti, rallies lo sell cie mantan. Ini Ellen tik kuda sell cie tu, dani kuda oka one atau dua selesai kosong rallies sokchina pula sell cie mantan. But ini dia mana pula kuda market euros closing ane ini mana. चुराल सुनते हैं इनके अंदर मान कि नेक्स्ट ये वीक लो वन ट्रेडिंग सेशन नेक्स्ट टू फोर ट्रेडिंग सेशन सुना ये इस एफएनओ क्लोज क्लोजिंग की ये क्या लगे मैंने लेवल करने जब तक बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी का ने थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाइन सस्टेन काला को पोते बैंक निफ्टी लो नेक्स्ट वीक कुछ � आई पॉइंट लेवन आटम जाए इच्छा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स वन्ने न्यू हाइस ने क्रिएट चेस तो ना पढ़ के ऑलमोस्ट हो। मान टेक्निकल का दिन के संबंध में चेक कंफर्मेशन राउट लेता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स लो मान के इनका स्टील नेगेटिव डायवर्जेंस लांटे जंदी का बाटे इधर � कोई दिगा फ्रॉकेट बुकिंग अन्ना दर आवडन का औकाश आलू उन्टे सो लास्ट फ्यू डेज का कोई दिगा नेगेटिव का ट्रेड आउट ना कोई दिगा आईटी स्टॉक्स लो राबे रोज लग कोई दिगा फ्रॉकेट बुकिंग अन्ना दोचे आवकाश आलू ऐते गणपिस्ता उन्हें मुख्य इंगा चप्पल उन्टे मान के सेकंड स्टॉक वा� अगर न्यू हाइस क्रिएट आए ना पढ़ के उनका एंडिंग पैटर्न लो उन्नत का कंपेसिशन का बट ये पुरे उन्ना पॉजिटिव ने इम्पैक्ट अन्ना दें तब वर्क सस्टेन होता है ना चुड़ा ले सो इन केस माना के 11,750, 720 आर जोन की इंदर गन का निफ्टी क्लोज आए थे गन का अक्कर नंची माना के इनका प्रॉपर्ट बुकिंग लक एंट्र आह पोजिशनल शार्ट सेलिंग करना थे बैंक आनकुलंग का उन्हें काकपोते अगर टी हीरोज क्लोजिंग एकड़ आउट होना ना दान बाटे नेक्स्ट ट्रेड है ना चाहिए ऑल्सन टू में ओके फिर कुनी कॉल्स एंड मेल्स मनम साइमल्टेनियस का तीस को ना वो का फर्स्ट मेल ला रवि चंद्रा आडू तो ना रो इंडिको 950 रु तो नहीं मेरो फर्स्ट थिंग है ना इंटे मंचे रेट लो तीस कुनारो आधी गोड़ा फॉर्च्यूनेटी का मेको दानिक पास्टू न्यूसल रावड़ा मो इंटे दानिक डायरेक्ट का लेते का नहीं इनडायरेक्ट का पुरे जेट एयरवेस इवेंगा क्राइसिस लो कुंडे टा पढ़ की इंगा कंपटीशन परंगा वेल की अवरु लेरु उन्नदे मा� लास्ट क्वार्टर रिजल्ट अंत गोपे अनपड़ी स्टाक पेबी दी प्राफिट बुक्स इंकोटी एविएशन सैक्टर अंत मन की सैकिल कंटिव र्यी अने सस्टन र्यीस एविएशन उ प्रस्ताव के अच्छे हॉल को हॉल को ने वरक हॉल प्राफिट बुक्स मैं ओके इंका चला मेल उ अंत मुझे चिन्ह ब्रेक तरह का मेल स्टे वि Welcome back to Smart Investor. Let's look at the mails. Sanjeev Kumar said that Havels sold 30 shares in 700 rupees. He sold RLs Polycab. 
పలికి అవి ఇవాళ లిస్ట్ అయింది కాబట్టి మేబీ టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంత డేటా ఉండదేమో బట్ మార్జిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మెరుగ్గానే ఉంది పాలి క్యాబ్ సో నేను హెవెల్స్ మీరు సెవెన్ హండ్రెడ్లో తీసుకున్నారు ప్రజెంట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ జోన్ దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో సెవెన్ ఫార్టీ దగ్గర దానికి ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ అనేది ఉంది సో ఆ సపోర్ట్ హోల్డ్ చేసినంత వరకు ఇంకొకసారి ఇది న్యూ హైస్ క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇన్ కేస్ సెవెన్ ఫార్టీ సపోర్ట్ కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయితే కొద్దిగా వీక్నెస్లోకి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఉన్న పొజిషన్ని మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయండి ఏదైనా డిప్ వస్తే మీరు సెవెన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఆ జోన్ మధ్యలో యావరేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఓకే శర్మ ఇప్పుడు నోసిల్ నితిన్ స్పిన్నర్స్ ఈ స్టాక్స్ ఇప్పుడు పిక్ చేసుకోవచ్చా నోసిల్ నితిన్ స్పిన్నర్స్ ఒకప్పుడు బాగా వెలుగు వెలిగిన షేర్లే చూడండి నోసిల్ ఓకేనండి ప్రయత్నం చేయొచ్చు మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా కరెక్షన్స్లో మీరు కొనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు బట్ ఏది అయినప్పుడు కూడా ఇది మల్టీ బ్యాగర్ అయిన స్టాక్ అండి అరవై రూపాయల నుంచి టూ థర్టీ దాకా వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ థర్టీ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్లో కరెక్షన్ వచ్చింది థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రస్తుతానికి మీరు మీరు కొనుక్కోండి రెండు కూడా నితిన్ స్పిన్నర్స్ విన్న నోసిల్ రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోమని చెప్తాను కరెక్షన్స్లో పాకాల నుంచి విద్యాసాగర్ కాలర్ ఉన్నారు అడగండి విద్యాసాగర్ గారు ఎల్సిడ్ అండి ఎల్సిడ్ మీకు స్టాక్ కొనే పరిస్థితుల్లో లేదండి అది అది ఎందుకంటే వాల్యూమ్ లేదు మీకు ఎప్పుడు గతంలో కూడా స్టోరీ మనం రన్ చేసినట్టున్నాం ఆరు రూపాయలు ఏడు రూపాయల దగ్గర స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతున్నట్టుంది అది ప్రస్తుతం దాని వాల్యూ దాదాపు లక్ష రూపాయల దాకా ఉంది అంటే వాళ్ళకున్న ఏషియన్ పెయింట్స్లో వాళ్ళకున్న వాటా బట్టి చూసుకున్నట్టయితే సో అమ్మేవాళ్ళు ఎవరు లేరు దాన్ని ఎల్సిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని సో వెయిట్ మీరు వెయిట్ చేసినా కూడా దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అనుకుంటుంది అలా ట్రేడింగ్ కూడా హాల్ టైప్ ఎవరు అమ్మేవాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల సో ఎల్సిడ్ గురించి పెద్దగా ఇంకా మాట్లాడుకోవడానికి అయితే ఏం లేదు ఇంకో కాల్ ఒకటి ఒక మెయిల్ తీసుకుందాం శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు ఇన్ఫోసిస్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ కోసం పిక్ చేయొచ్చా ఇన్ఫోసిస్ చూడండి మీరు ఇన్ఫోసిస్ కన్నా మీరు టీసీఎస్ వైపు వెళ్ళడం బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే ఇన్ఫోసిస్లో మనకి తెలిసిందే లాస్ట్ ఒక రెండేళ్ల నుంచి ఎవరైతే స్టార్టింగ్ ప్రమోటర్స్ బయటికి వెళ్ళి వెళ్ళినప్పటి నుంచి కూడా అంత పెద్దగా మనకి స్టాక్లో పర్ఫామ్ చేయటం లేదు మిగతా పీర్ పీర్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అయితే లాస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ కొంచెం ఈ ఐటీ కంపెనీస్లో బుల్ బుల్ రాని ఉండేటప్పటికి ఇది కూడా పెరిగింది రీసెంట్ రిజల్ట్ కూడా రిజల్ట్ పరంగా ఓకే అయినా పర్లేదండి అయితే గైడెన్స్ పరంగా అంత గొప్పగా లేదు కాబట్టి మీరు టీసీఎస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అని అనిపిస్తుంది ఓకే ఇంకొక కళ్యాణ్ అడుగుతున్నారు మెర్కటర్ ఫార్టీ రూపీస్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారట స్టాక్ బాగా పడుతుంది సెల్ చేసుకుని బయటపడచ్చా మెర్కటర్ కథలు మన వాళ్ళు రికమెండ్ చేశారట మెర్కటర్ ఇప్పుడు మెర్కటర్ మన వాళ్ళు ఎవరు రికమెండ్ చేస్తారో తెలియదండి ఇది ఎంత ఇంకా దీని గురించి పెద్దగా చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు నేనైతే అంత గొప్ప స్టాక్ అయితే కాదండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఫోర్ రూపీస్ అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది దీని గురించి పెద్దగా చెప్పేది కూడా ఏం లేదు మీరు బెటర్ ఏంటంటే ర్యాలీస్లో మీరు ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్తారు ముందు ఎవరు అడిగారు ఎల్సిడ్ ఎల్సిడ్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆగస్ట్లో అయిపోయింది స్టాక్ ట్రేడ్ అవ్వడం డీలిస్ట్ అవ్వలేదు అమ్మేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎందుకంటే ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మాత్రమే టర్న్ ఓవర్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మాత్రమే షేర్లు ఉన్నాయి బయట ఏషియన్ పెయింట్స్ ప్రమోటర్స్ ప్రమోట్ చేసిన కంపెనీ ఇది ఈ మధ్య న్యూస్లో బాగా పాపులర్ అయింది స్టాక్ సురేష్ అడుగుతున్నారు విప్రో ఫ్యూచర్స్ ఇప్పుడు అటెంప్ట్ చేయొచ్చా విప్రో విప్రో ఫ్యూచర్స్లో అటెంప్ట్ చేయొచ్చా ఎందుకంటే ఇవాళ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ వీక్ అయింది విప్రో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఫ్యూచర్స్లో అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ కాకుండా కొద్దిగా డిపో వచ్చిన తర్వాత మీరు అటెంప్ట్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే మనకు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ నుంచి షార్ప్గా పెరిగింది కాబట్టి కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అది కాకుండా మనకు నెక్స్ట్ హాలిడేస్ కూడా ఉన్నాయి మార్కెట్కి కాబట్టి ఈ రేంజ్లో కొద్దిగా రిస్క్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది దీనికి ముఖ్యంగా టూ నైంటీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది దాన్ని ఎంతవరకు దాన్ని సస్టైన్ అవుతుంది అన్నది చూడాల్సి ఉంటుంది కొద్